നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരള ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം പൗരത്വ ഭേദഗതി വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കേരളം സ്വീകരിക്കുന്ന നയത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവർണറെ തള്ളിപ്പറയാൻ എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നാണ് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ നൽകിയ നോട്ടീസിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല പ്രമേയം തള്ളുകയാണെങ്കിൽ അതോടെ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഗവർണർ ബി ജെ പിയുടെ മെഗാഫോണായി മാറി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ സർക്കാരിന് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രമേയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല മാഹിയിൽ പറഞ്ഞു നാളെയാണ് പതിനെട്ടാം നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം ആകെ പത്ത് ദിവസമാണ് സമ്മേളിക്കുന്നത് നയപ്രഖ്യാപനം ബജറ്റ് എന്നിവ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലായിരിക്കുമെന്നും കടലാസ് രഹിത നിയമസഭയുടെ തുടക്കമായിരിക്കും ഇതെന്നും സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റേത് മൃദു സമീപനമാണെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത് ഗവർണറെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ മമതാ ബാനർജിയെ കണ്ട് പഠിക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറയുന്നു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തനി നിറം അറിയാമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ലാവലിൻ കേസ് ഭയന്ന് മോദിയുമായി പിണറായി ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുരളി പറഞ്ഞു ഗവർണർക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം ചട്ടപ്രകാരമാണെന്നും ചട്ടം നൂറ്റി മുപ്പത് പ്രകാരം പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം സ്വീകാര്യമാണ് പ്രമേയം പരിഗണിക്കുന്നത് കാര്യോപദേശക സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും പ്രമേയത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും നടപടിയെന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി സർക്കാർ തയ്യാറാക്കി ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകരിച്ച നയപ്രഖ്യാപനം ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ നയമാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ് ഗവർണർക്ക് ഉള്ളത് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ആശയക്കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്നും സ്പീക്കർ വ്യക്തമാക്കി നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായുള്ള സർക്കാർ നിലപാട് വായിക്കാൻ ഗവർണർ തയ്യാറാകില്ല എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന സംശയം ഗവർണർക്ക് വായിക്കാതിരിക്കാനും അധികാരമുണ്ടെന്നിരിക്കെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഭാഗം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയതിനാൽ കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതുണ്ട് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ ഗവർണർ വായിക്കാതെ ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ നയപ്രഖ്യാപനം സഭ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ സി എ എ വിരുദ്ധ പരാമർശം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സ്പീക്കറോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടാനും ഗവർണർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്